Sayın seyirciler iyi akşamlar. 360 derece başlıyor. Bugün dolu dolu bir program var. Pek çok başlığa bakacağız. İlk önce kadına yönelik şiddet meselesi. Bu konuda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma farklı bir yaklaşım sergiledi. Yeni bir öneri getirdi. Mahallelik esas alınsın ve mahallelik, mahalleli dayanışması yeniden e, gündeme gelsin. En iyi çözümlerden biri bu olabilir. Türkiye'de böylelikle bir farklılık yaratır dedi. Onun başlattığı bu tartışma çok farklı yorumlara neden oldu. Kendisi bugün konuğumuz. Daha ayrıntılı bir şekilde onunla konuşacağız. E, İsmet Bey ile konuşacağız. Aslında ne demek istedi bize kendisi anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mahallelinin namusu olarak sizin aslında bu öneriniz yansıdı. Öncelikle isterseniz bunu konuşarak başlayalım. Evet. Bu mesele Türkiye'de aslında e, son derece yoruma açık ve hassas bir mesele. Çünkü na mahallelinin namusu dediğiniz zaman İşin içine her şey girmiş oluyor. Öncelikle tam olarak ne öneriyorsunuz Önemli, sizden dinleyelim. Önemli ait filmler dakta geliyor tabii. Evet. Efendim önce size ve CNN'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Böyle bir imkanı ve fırsatı tanıdıkları için. Ve yapmak istediğimiz şeyi milletimizle rahat ve doğruları neyse onu yani söylediklerimizi paylaşmak için. Ee, ve vesilenizle de gerçekten bütün kadın ve erkek insan kardeşlerimi selamlayarak başlamak istiyorum. E, takdir edersiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun yanında bir de 20 önergeyle Ağustos ayında başlamıştı bu 20 önergeyle birlikte kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu oluşturduk. Ben de bu komisyonun üyelerinden birisiyim. Şimdi bütün çalışmalar, bütün veriler, Doğu ve Batı'da yapılan bütün çalışmalar kadına yönelik şiddeti minimize edemiyor. Bizim hedefimiz sıfırlamak ama bir türlü minimize edemiyor. Şu halde e, öngördüğüm şey şu idi. Yani mahallenin namusu bir değiştir. Yani bir böyle bir kavramdır. Çok da söylenen bir şeydir ama nasılsa bunu o, arkadaşlarımız sağ olsunlar cinselliğe indirgediler. Bununla uzaktan yakından alakası yoktur. Çünkü namus kavramının yani filolojik tanımlarında da cinsellik hiç geçmemektedir zaten. Yani aslan yatağından tutun, kamuslara bakıldığında işte onur, izzet, iffet, mağdura sahip çıkmak, yoksulu kollamak, yetimin başını okşamak. Mesela bazen ne deriz işte ülkemizin çok önemli bir insanı için diyelim Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da falan kuruluş işte CNN Türk bu bizim yayın namusumuzdur ya da bunlar bizim ülkemizin namusudur diye yaklaşımda bulunuruz. Bu itibarla namus kavramına yükledikleri toplumu yüklediği anlam ve bana sosyal medyada yaptıkları gerçekten de bir bölüğünün takdir edenler de çok oldu ama bir bölüğünün e, tacizleri şiddetleri çünkü şiddeti biz sadece fiziki olarak ele almıyoruz. Hakikaten şiddetin çok çeşitli boyutları var. Evet. Bizim bütün mesele şuydu. Biz şiddetin nedenlerini araştıracağız. Ve e, ortaya çıkan bu nedenleri nasıl çözeceğiz ve ortadan nasıl kaldıracağız. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda devlet kuşkusuz ki hükümet boşluk bulduğu alanlarda kuşkusuz ki ne yapacaktır? Yasal düzenlemeler yapacaktır. Ama sonrası yani devletin yasal düzenleme yaptığı olaydan sonrası toplumsal sorumluluğa düşmektedir. Yani eğer STK'larımız e, toplumun çeşitli katmanları el birlik bu yapılan düzenlemelere sahip çıkar ve bunu gerçekten yerinde hayata geçirebilirse anlamı olabilir. Yoksa yığınlarca kanun çıkıyor, yığınlarca Aynen. başka şeyler oluyor. Hayata geçmesi mümkün değil. Mahallelik bilinci, kültürü bizim kadim Anadolu Hakikaten kültürümüzde, medeniyetimizin kodlarında mevcut olan bir şey. Şimdi sorulabilecek şey şudur. İyi de yani şimdi modernleşen, şehirleşen hayatta mahalle dediğimiz olgu kalmadı. Ama bizim gayemiz burada bir mekan tasavvuru değildir. Bir kültürün, bir anlayışın, bir çözüme katkı verebilecek bir durumun hayata geçirilmesidir. Şimdi biraz... 
biraz bazı sorularım var. O sorular üzerine ilerleyelim isterseniz. Böylelikle belki daha e, açık ne istediğiniz ya da ne önerdiğinizi anlatabilirsiniz. Öncelikle bundan bir önceki bakan Fatma Şahin bu konuda hakikaten çok ciddiyetle çalıştı. Evet. Ve onun döneminde bu e, e, buton meselesi gündeme gelmişti. İşte acil durumlarda imdat butonu. E, ve gerçekten önemli bir proje olarak e, ortaya konuldu ama maalesef sonuçları beklendiği kadar verimli olamadı. Evet. Ee, iyi niyetli bir projeydi Hoş fakat e, karşılığı tam olarak e, yerleşmedi. Şimdi dolayısıyla benim anladığım sizin bu mahallelik meselesi burada da devreye giriyor. Çünkü evet. insanlar e, belki ihbar etmekten e, imtina ediyorlar ya da işte e, ihbar edersem sonrasında ne olacağım ne korkusunu olacak? yaşıyorlar evet. vesaire vesaire. Şimdi burada aynı sorun giderilebilecek mi? Yani diyelim ki mahalleliler devreye girdiler. Öncelikle tabii şunu sorarak başlayayım. Kim bu mahalleli? Bundan muhtarı mı kastediyorsunuz, imamı mı kastediyorsunuz, belirlenecek seçilmiş belediyeden birisini mi kastediyorsunuz? Bütün, bütün kastediyorsunuz? unsurları kastediyorum. Yani mahalleli bizim biten komşuluk ilişkilerimizin yeniden canlanmasını hı hı. kastediyorum. Hakikaten Fatma Hanım'ın ve bu konuda gayret eden STK'ların her birerlerinin katkısı çok büyüktür. Hakikaten onlara şiddetin önlenmesi konusunda verdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada malum belki yeri geldiğinde konuşacağız. Medyaya çok büyük görevler düşüyor. Yani medya bu konuya gerçekten olumlu tepki verir, destek verirse bizim işimiz çok kolaylaşacak. Bizim bütün derdimiz şu. Yani işte Anadolu'da bir söz vardır. Kamyon devrildikten sonra yol gösteren çok olur diye. Şimdi biz istiyoruz ki. Yani toplumumuzda şiddet gibi bu bir insanlık suçudur. Hı hı. Yani e, kadim tarihten itibaren de ola gelen bir şeydir ve bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu ortadan kaldıralım. Muhakkak. Şimdi ama daha teknik olarak yani nasıl olacak? Yani şimdi burada devreye şey giriyor. Kim kim bu mahalleli Şu, adına? Mesela diyelim ki olan? üst komşunuzda bir hadise var. Hı hı. Bununla ilgilenmiyorsunuz. Ya duymamak için televizyon sesini yükseltiyorsunuz ya evi terk edip gidiyorsunuz. Evet. İstiyoruz ki öyle bir bağ gelişsin ki insanlar arasında insanlar mahallenin hı hı. her türlü sorunuyla ilgilensin hı hı. ve bunların kimi kere kanaat önderleri olur. Bu öğretmen olur, bu muhtar olur, bu bakkal olur, bu imam olur, bu Ayşe teyze olur, Fatma teyze olur, bu Ahmet amca olur, Mehmet amca olur. Hiç önemli değil yani önemli olan şu sözü dinlenen, tecrübe sahibi, kendisine itibar edilen, her mahallenin yaşlıları, büyükleri, tecrübelileri böyle şeyler vuku bulduğunda eğer bu komşuluk ilişkileri bağlamında bir tas çorbayla o kapıyı çalar ve girer de işte evladım bak bu sıkıntılar geçer şöyle şöyle davranmak gerekir, şöyle yaklaşmak gerekir diye nasihatta bulunursa ve mahallelerimizde büyük sosyal tesislerimiz olursa emekli öğretmenlerimizin bulunabileceği, bu tecrübeleri yaşamış insanların bulunabileceği büyük bir katılımla Gençlerin okuldan sonra oraya uğradığını, işte o tecrübeli ya da emekli öğretmen amcalarının başlarını okşadığını düşünün. Onlara sevgi gösterisinde bulunduğunu düşünün. Çünkü hakikaten bizim medeniyetimizin kodlarında olan şey de insanların birbiriyle dayanışması, birbirini sevmesi, sevgisi. Çünkü şunu biliyoruz, İslam'ın ilk şartı nedir diye sorarsanız, belki bugün ilmihallerde yanlış demeyeyim ama şöyle düzeltmek gerekebilir. İslam'ın ilk şartı şudur, yani... Buyuruyor Peygamberimiz. Diyor ki birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Hı hı. Mümin olmadıkça da cennete gidemezsiniz. Yani birbirinizi seveceksiniz. Peki birbirinizi sevmenin yolu ne? Birbirinizin hini hacette dertlerinize, tasarlarınıza, bunalımlarınıza sahip çıkmak. Şunu söylememe izin verin lütfen. Örneğin birçok size canlı vakada anlatabilirim. Ama bir insanın bir sorunu, bir problemi oluyor. Hazık hekim hassasiyetiyle, leyin dokunuşlarla bir abi, bir abla, bir büyük, bir bilge insan, bir kanaat önderi, bir öğretmen, bir imam, bir müezzin, bir muhtar, bir leyin dokunuşta onun sorununa işaret ettiği an onun zihninde büyüyen neredeyse patlamak üzere olan o zihindeki o sorun birdenbire yok oluveriyor. Peki.
Peki şimdi tabii bunlar e, e, yani katılıyorum sizin bu temennileriniz muhakkak ki toplumun her toplumun çok özlediği <gülüyor> özlü davranışlar ve e, keşke gerçek olabilse ancak maalesef Hep e, hayatın gerçekleri e, iki yöne doğru gidebilir bu <gülüyor> sistemde. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum ve e, önemsiyorum e, ne diyeceğinizi. Birincisi peki diyelim ki iyi niyetlen böyle dedik yani sizin söylediğiniz gibi işte emekli öğretmenler, amcalar, teyzeler, yaşlılar, büyükler, e, bakkal. Peki bunun sınırı nerede olacak? Yani bu şiddetle başlayıp 3 gün sonra çocuğum senin evine kim girdi? Ee, bir yalnız yaşayan kadınsa o adam senin niye evine geldi? Yalnız yaşayan bir erkekse şimdi sen kimleri evinde misafir ediyorsun'a kadar uzanan tam da sizin söylediğiniz namus üzerinden bir fişlemeye, sorgulamaya ve neredeyse özel hayata müdahaleye kadar gitmez mi? Tabii bunun o, Bu nasıl böyle, böyle olacağını hiç düşünmüyorum çünkü... Ee, bizde e, Hucura suresinde de çok açıktır. Hiç kimsenin mahremine, özeline girmeye hiç kimsenin hı hı. ne kutsallarda ne mevcut yasalarda ne hakkı vardır ne haddi vardır. Bir kere kişiye özel mahremiyetler zaten e, kişiden başkasının üzerine gidemeyeceği, dokunamayacağı alanlardır. Eğer bunlar yapılıyorsa bu eğitimsizlikten kaynaklanıyor demektir. Demek istediğim şudur. Yani mahallemizde diyelim yaşlı bir teyzemiz işte e, bakınız biz şimdi belediyeler olarak hı hı. şunları uyguluyorduk yerel yönetimlerde. Bütün belediyelerimiz şunları uyguluyor. İşte yaşlılar için huzur evleri. Bir şey söylüyorum ben sürekli arkadaşlar da buna değer veriyorlar. Yani eğer kreş ekerseniz huzur evi biçersiniz. Mesela bizim huzur evlerimiz 5 yıldız oteller gibi ama biz çok sık ziyaret ediyoruz. Orada Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlar var. İnanın mahallesini özlüyor ya da apartmanını özlüyor. Mahalleli bir mekan olarak algılamayalım, bir kültür olarak algılayalım. Evet. Bunları özlüyor. Yani beni oralarda bir götürüp Peki. gezdirseniz Hayır. diyor. Şunu demek istiyorum bununla. Hayır, bu Biz şey... yerinde çözüm Hayır, dediğimiz şey. Hayır, bunda size katılıyorum ama İsmet Bey, şimdi ben bu kadın şiddet konusunda da çalışmış bir gazeteciyim. Hı. Bu konuda da hatta bir belgesel yaptım. Buradaki sorun zaten namus cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddetli en önemli meselelerden bir tanesi mahalledeki bir takım dedikoducuların dedikodu üretmesi nedeniyle o kadının bir anda e, yaftalanması ve bir anda mahallenin namusu adına o kadınların Hı. ya da ailenin namusu adına katledilmesi. Dolayısıyla zaten sorun o mahalledeki birilerinin hiçbir şey bilmeden o kadınlar hakkında işte o yan gözle baktı, gidiyor çalıştı, başını açtı, başını kapadı, öyle davrandı, evine hmm. geç geldi. Bu dedikodulardan yürüyor. Yani yüzde bu. bu Dolayısıyla bu, bu mahalle baskısını zaten mahalleye nasıl çözecek? O şöyle yapmak nasıl lazım. ortadan kaldıracak? Şunu söylüyorum. Şimdi e, biz tabii Şerif Mardin sağ olsun e, literatürümüze sosyolojik evet. olarak mahalle baskısını soktu ama... Mahalle sadece baskıdan oluşan bir kavram değil. Muhakkak. Mahallenin muhakkak. yığınlarca fazileti var. Yığınlarca güzelliği var. Yığınlarca sosyal tekafül kurumları var. Yani bahsettiğimiz sosyal mekanlarını da oluşturduğumuz zaman zaten herhangi bir insanın ötekiyle ilgili dedikodu yapması o mekanlarda mümkün olmayacaktır. Yani bireysel olarak yapsa bile zaten bir sorun var. Ortada bir sorun var. Şunu demeye çalışıyoruz. Biz bu sorunu nasıl minimize edebiliriz? Mahallelik bilinci, dayanışması Hayır. bunun çözümüne nasıl katkı verebilir? Sizin, sizin öneriniz çok güzel de biraz sanki e, keşke öyle olsa ama gerçekler Ama biz bunu öyle. dünyaya da örnekleyeceğiz inşallah. İnşallah. Bakın Mesela destek verin gerçekten. Hayır, e, ben medyadan çok büyük destek bekliyorum. E, e, de, medyadan, Bütün dünyayı örnekleyeceğiz. E, şimdi medya zannediyorum e, özellikle yani e, biz CNN Türk adına konuşabilirim. Evet. Bu kadına yönelik şiddette. Ee, özellikle Göksel Göksu başta olmak Hoş üzere muhabirimiz. Çok, çok, çok büyük kampanyalar yürüttük. Şimdi burada sizin bir e, cümleniz var. Diyorsunuz ki şiddet uygulayana ne yok edelim. Hayır o şu, şu anlamda. O bir kere infaz edelim olarak. İ, i̇fna evet. etmek. İfna, evet. i̇fna etmek şudur. Mevcut olan olguyu ortadan kaldırmaktır. Ha. Nedir bu? Şiddet olgusudur. Şiddet olgusunu şimdi tabii kavramlar e, iyi anlaşılamayınca ya da belki biz Hı. ifade ederken ee, yani tamamı zabıttan alınmayınca e, böyle bir kopuk evet. meydana Çünkü gelebilir. Çünkü bu şunu anladık. Yukarıdaki komşu asla. eline odunu alan, silah asla alan aşağı değil. inecek. Bu değil. Vuran kocayı vurmaya. Yani böyle anlamak çok büyük bir haksızlık olur ve konu da Aha. bağlamından sapmış olur. Bununla kastım şudur. 
Şimdi nasıl bize öğütlenen şey şudur. Bir yanlışlık, bir başkasına zarar veren bir durumu gördüğünüzde bunu güzel güzel anlatarak sözde ortadan kaldırın. İfna bu anlamda kullanılıyor. Hı hı. Efendim yoldan geçiyorsunuz, mahallenizde çöp var, onu elinizde kaldırıp çöp sepetini koyuyorsunuz. İfna bu anlamda kullanılıyor. Yoksa zaten biz bakınız. Bizim kutsal metinlerimizin tamamı. Bu şiddeti tamamı. ortadan kaldırın anlamında. Tabii canım. Şiddeti şiddetle Yoksa bastırın asla anlamında. Asla böyle bir şey olabilir mi? Şişt. Ama bakınız bizim kutsal metinlerimizin tamamı şunda ittifak etmişlerdir. Bir canı öldüren, bir cana kıyan, hangi yolla olursa olsun bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Evet. Şimdi. Ama ha. bir cana bu bunalımlarında deva olan, hı hı. dert olan, çare olan bütün insanlığı yeniden diriltmiş gibidir. Bundan büyük mutluluk olabilir. İsmet Bey, siz e, dini referanslar veriyorsunuz ve burada verdiğiniz referanslar da genelde İslam'ın özü ve e, temiz duyguları içeren ve aslında işte söylediğiniz gibi dayanışmayı içeren, şiddeti reddeden bir söylem. Bu bağlamda sizin bir e, açıklamanız da benim hayli ilgimi çekti. Diyorsunuz ki aslında bizim müftülerimizin, imamlarımızın zihniyetini değiştirmemiz lazım. Zaten evet. bu kadın yönelik şiddette de en önemli unsurlardan bir tanesi buydu. Ve şöyle de bir, e, e, ben, sizin de söylediğiniz gibi bu uzun bir program ama burada da sormadan geçemeyeceğim. İmamların zihinleri sülfürik asit dolu demişsiniz. Yani o tabii İslam kom... Rönesansı'na ihtiyacımız şimdi olduğunu söylüyorsunuz. Bunu o... nasıl bağdaştır? Yani o... nedir orada kastettiğiniz? Doğru. Şimdi, şimdi bakınız. Ben toplumsal olayların ve kadına yönelik şiddetin ne kalıp yargılarda kadın değerlendirmesiyle ne de modernitenin kadını emta haline getirdiği batı anlayışlarıyla çözülemeyeceğine inananlardanım. Hı hı. Bir başka ifadeyle bunu ne la kaydi liberal anlayışla çözebilirsiniz ama la kaydiye dikkat etmek gerekir. Ne yoksa liberalliğe vurduğum anlamına gelmesin o. Tamam. Ne la kaydi liberallikle çözebilirsiniz. Ne de hakikaten indirgemeci fanatizmle çözebilirsiniz. Şimdi bizim e, kaynaklarımızda ve başka kaynaklarda bakıyorsunuz Hinduizm'den, Şintuizm'den ve sonra muharef hale getirilmiş diğer vahiylerden tetiklemeler var. Yığınlarca kadına ilişkin, insana ilişkin, yığınlarca peygambere iftira niteliğinde, Allah'a iftira niteliğinde rivayetler var. Bunların ayıklanması gerekiyor. Şimdi bunların olması doğal. Toplum düşünürü, yani alimi, yönetici ve varlıklı olanı çok sorumlu tutuyor. Yani bütün kutsal metinlerde bunu göreceksiniz. Önce bunlar kime düşüyor bu? İşte düşünüre, aydına, alime düşüyor. Yani şu doğaldır. Bir dinin etrafında oluşan otantikte hurafelerin, İsrailiyatın haddinden fazla olması çok muhtemeldir ve bu doğaldır. Çünkü yaşayarak insanlar geldikçe her şeyi çoğaltarak geliyorlar. Bu doğrudur. Ama bakınız alime düşen, aydına düşen, düşünüre düşen Medyaya düşen orada ilahi muradıyı netleştirmek ve tekleştirmektir. Bunu başardığımız gün biz 120 bin din görevlimizde, işte şu kadar öğretmenimizde, şu kadar başka kademelerde görev yapan insanlarımızla toplumu sarıp sarmalarız. Bakınız Halil Cibran'ın bir sözünü size aktarmak istiyorum. Malum Lübnanlı ünlü evet. düşünür, toprağı çok, bol olsun. Aynen. Çok, e, çok büyük değerli. filozofisi evet. olan, çok değerli bir insandı. Halil Cibran diyor ki, nasıl bir ağacın sessiz bilgisi olmadan dalının ucundaki yaprak sararmaz ise, topunuzun katkısı olmadan bir toplumda kötülük işlemez diyor. Peki. Şimdi Şirin Hanım bunu masaya yatırmak lazım. Bu çok önemli bir Bence ilke. de yani sizden e, e, böylesine bir e, e, açılım ya da böylesine bir ne diyeyim e, yeni farklı bir duruş e, e, duymak beni aslında heyecanlandırdı diyebilirim. Çünkü izdir. günlerdir <gülüyor> e, tam da bu konuyu konuşuyoruz zaten. Eyvallah. Sizin de söylediğiniz gibi İslam etrafında yanlış evet. anlaşmalar, Uşkusuz yanlış ki. yorumlar, e, e, çok içi boşaltılmış Ve bakınız e, paralel de buradan mealler. çıkıyor. Evet. Bakınız bugün hakikaten Türkiye Cumhuriyeti devletine kastetmiş, darbe girişiminde bulunmuş, yabancılarla iş tutmuş ve bugün ülkemizi, efendim bir yönetim beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bunu değiştirmenin yolu demokrasilerde sandıktır. Beğenir ya da beğenmezsiniz. Bunlar başka şey. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. 
hükümet ortadan kaldırmak, darbe yapmak, teşebbüsüne girişin temelinde motive eden unsurları bu dine sonradan sokulan hurafelerle oluşturulan bir kutsal algıdır. Yani biz bunları insanlar bunlara niye inanıyor diye bir derde düşmeyiz. İnan isteyen taşa da tapsın. Ama şimdi Ama Ha. Biz bunun gerçeğini ortaya koymak Şimdi, da... Sizin bu İslami Rönesans'a ihtiyaç var ve imamların, e, Kur'an kursu hocalarının gerçekten sadeleşmesi ve zihinlerini temizlemesi e, e, lazım. En çok da bu toplumsal olaylarda demeniz Hı -hı. beni heyecanlandırmış. Evet. Ne olur bunu döndürüp dolaştırıp darbeye bağlamayalım. Yo, hayır Burada şunun için söylüyorum bunu. Çok önemli. Ama, ama, ama bakınız, imamlar, Şimdi Şirin Hanım bu söylediğim de çok önemli. Yani hepsini kapsıyorsunuz Şimdi bakınız herhalde. dikkat ederseniz bir e, İslami daire içinde olan gruptan meydana geliyor. Hayır, demek istiyorum. O, hayır, hayır. o dairede birçok Ama şu var işte. E, unsur, bu yok. evlerde, bu Kur'an kurslarında, onlara ait eğitim kurumlarında hı hı. eğer gaybi haberler alınmasa ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Peygamber de bilmez. Bildirilir peygambere. O da hemen size ve bize açıklamak durumunda. Peki. Bu konuda daha uzun bir Ama bu konuda yapalım. evet. Daha ee, uzun bir program. Çünkü programda. işte 6 yaşındaki çocukların evlenmek caizdir diyen de çıktı. Ceylan derisinden kefen pazarlayan evet, da çıktı. Evet. Nereden çıktı bunlar? Ee, i̇şte bu uydurma rivayetlerden çıktı. üzerinden dönen tartışmalar da çıktı. Şu 6 yaşa bir şey söylemem ve lütfen izin verin. Tamam. Son. Şimdi bakınız. E, mesela kadına yönelik şiddetin en belli başlı hali. Yani bir e, İslam adına konuşan biri en büyük şiddeti gerçekleştirmiş ama, ama iki, 6 yaşındaki bir kıza. İki hususun altını çizeceğim. Lütfen izin verin. Şimdi 6 yaşındaki bir çocuk şimdi bütün hukuklarda ve kutsal hukukta da hı hı. yani diyelim kutsallardan mülhem hukuklarda da teyit edilen, belirtilen bizi hakikaten zihnimize nakşedilen bir husus vardır. O da nedir? Çocuğun diyelim ki yetim kaldı, öksüz kaldı anne baba vefat etti. Mirası konusunda Çocuk reşit oluncaya kadar ya da reşide oluncaya kadar bir vesayete yani bir devlet kurumuna evet. efendim bir güvenilir kuruma tevdi ediliyor değil mi o vaziyet? Evet. Nasıl olabilir de evliliği reşit ve reşide olmadan kendisine rağmen bir evlilik akdedilebilir? Şimdi bu Kur'an'ın mantığına da aykırı. Evet. Şimdi o verdiğim miras örneğine de aykırı. On başka şey söylemek istiyorum. Bunu da birlikte biz sizinle çok şey başarabiliriz. Ben buradan Türkiye toplumuna gerçekten e, sizin gibi bir gazeteciyle, sizin gibi bir medya grubuyla çok büyük işler başarabiliriz. Bir şeyi lütfen altını çizmek istiyorum. Şimdi bunu konuşuyoruz tamam eyvallah. Ama dünya müstekbirleri, sermaye tekerleri Afrika'da, dünyanın başka yerlerinde hatta Beyoğlu'nun arka sokaklarında, renkli camlar arkasında... Binlerce bedeni her gün öldürüyor. Herkes ona da karşı zaten. Ama bunu hep şimdi karşı e işte, çıkmak. İşte burada zaten şimdi devletin hayır işte benim başlattığım, yasalar ve hukuk karşısında benim devreye başlattığım, girmesi gerekiyor. Yani Şirin mahalleden Hanım, çıkıp benim başlattığım bu kültür, bu kültür anlayışı ve algısı yani eğer bu bilinci geliştirebilirsek, de zaten bu duyarlılığı bilen, geliştirebilirsek, çocuk yaşta gelinlerden tutun, çocuk yaşta seks kölesi yapılanlara evet. kadar bakınız Peki. şimdi biz hiç Taksim'in arka, Taksim sadece sembol olarak söylüyorum. Oradan hareketle de inşallah bir şey olmaz. Demek istediğim şu ya da işte Levent'in diyelim. Ya da bir Cağaloğlu'nun bir başka yeri. Anadolu'nun birçok yerinde Anadolu olan bir, bir mesele yerinde bu. Diyelim. Hatta daha fazla olan bir mesele. Evet, daha ve, da kötüsü. Ve dünyanın başka yerlerinde. Suriye'deki Suriyelilerin yaşadığı kamplarda şu Tabii, anda tecavüzler. Ve dünyanın başka yerlerinde. Şimdi biz bu bilinçten hareketle efendim buna mahalle demeyiz de. Peki. Yani değişmiş konsept farklı bir şey deriz. Mahalle namusu demeyiz de mahalle onuru deriz ya da ülkemizin onuru deriz ve biz bunu bütün dünyaya örnek olarak takdim edebiliriz evet. ve bu dünyada tecavüze uğrayan beyefendilerin hakikaten ahlak dışı davranan insanların e, hedonist zevkleri karşılanacak diye yıllarca e, bedene tecavüz eden İnsanlar da karşılığını bulmuş olur ve o çocuklar da kurtulmuş olur. Çok Şimdi şuna ederim. lütfen izin ha. verir misiniz? Peki. Cahiliye döneminde gömülen kız çocukları için toprağa gömülüyor. Bir iki örnektir o. Bir yiğiden bin kutilet hangi suçundan dolayı bu çocukları öldürdünüz diye sorulduğunda. E şimdi dünyanın birçok yerinde biraz önce söylediğim evet. şekilde çocuklarımız öldürülüyor. Her gün bir yiğiden bin kutilet yapılıyor. Bunlara çözüm üretmek 
Hepimizin Peki. sorumluluğu. Çok bu doğru sosyal sorumluluk, sosyal proje. Peki bu e, anlattığınız e, özellikle din üzerinden verdiğiniz örneklerle bu meseleyi daha geniş konuşalım tartışalım. Evet. Çok teşekkürler. Ben Sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi aynı komisyonun CHP'li üyesiz Candan Yüceyer'e soracağım. Çünkü Binnaz Toprak CHP milletvekili dün aslında bizim yayınımızda CNN Türk'te bu proje yani mahalleliler devreye girsin ya da mahalleli sahip çıksın meselesine olumlu yaklaştı ki Binnaz Toprak biliyorsunuz mahalle baskısı üzerine de araştırmalar yapmış bir bilim insanı. Dolayısıyla verdiği destek hayli ilginçti ve o da tartışıldı. Da çok teşekkür ediyorum. Binnaz Hanım'a teşekkür ediyorsunuz. Evet. Soralım bakalım Candan Yüceyer aynı şekilde düşünüyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili. Candan Hanım ne diyorsunuz? Bu mahalleliler devreye girsin formülü sizin açınızdan da iyi bir formül olarak algılandı mı? Evet Şirin Hanım. Buyurun. Şirin Hanım ben de iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ve tüm Türkiye'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ee, şimdi kadına Sevgili karşı Türkiye. şiddetin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesiyle ilgili komisyon kurulması biraz gecikti işin açıkçası. Ee, bu dönemin, 24. dönemin e, son... 6 ayındayız. Hatta belki daha zaman kaldı. Biz e, bu dönemin başından beri, çünkü çok acil bir konu, çok e, hayati bir konu, yaşamsal bir sorun ve her zaman yanı başımıza. Bizler yaşıyoruz, evet. tanık oluyoruz, çevremizde görüyoruz. Bir an önce çözülmesi için gerçekten komisyon kurulması adına, evet. araştırılması adına, gerekli önlemlerin bir an önce alınması adına biz komisyon kurulması için e, önergeler verdik, teklifler verdik ama bugüne kadar geldi. Yani olumlu bir şey kurulması tabii ki ama Gecikmiş bir karar. Hayır, benim size gecikmiş. sorum galiba sorumu tam olarak işitmediniz. Bizim için. Ha, e, bu e, şimdi esas Yo, oraya sorun... geleceğim ben de. Ha, çok duydum, çok önemli, tamam. çok önemli Peki. buluyorum. Tamam, buyurun. Evet, çok önemliydi gerçekten bizler için bu komisyonun kurulması. O anlamda da elimizden geldiğince katkı sunmaya devam ediyoruz. Şimdi ama komisyon çalışmalarında maalesef hızlı olmakta zorundayız çok az bir zamanımız var. Ama komisyon çalışmalarını takip ettiğimizde e, gerek sunumların e, olanların konuşmanın ötesine geçmediği, sorunların sıkıntılara değinilmediği gerekse işte tam da hani cinsiyet ayrımcılığına, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair konuşmalar üzerinden, cümleler üzerinden, kelimeler üzerinden yol amama alamamaya sebep oldu. Şimdi toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık dediğimizde ilk aklımıza gelen kadının sadece kadın olduğu için uğradığı ayrımcılık. Bu cinsiyete dayalı ayrımcılıkta da sizler de biliyorsunuz ki bunu sağlayan, kolaylaştıran bazı araçlar var. Bu kalıp yargılar var. Cinsiyete dayalı ayrımcılıkta da kalıp yargılarda da en önemli kalıp yargı namuslu ya da namussuz kadın kavramı. İşte bu kavramın belirsizliği ve atarki kodlara göre tariflenmesi kadının gerçekten hayatını çok zorlaştırıyor. Çünkü el alem ne der, ne düşünür, işte komşum nasıl bakar, bunu yapsam nasıl olur, nasıl düşünülür benim hakkımdaki bir. Düşünceler kadını bir baskı altına alıyor ve e, en önemli diğer tarafı da namuslu namussuz kavramının çok kefi bir kavram olması. Kişiye göre değişmesi, zamana mekana göre değişmesi, konjüktürel bağlamsal anlamda değişmesi. Şimdi hal böyle olunca e, mahallenin namusu tanımı ürkütücü. Ha, diğer bir boyutu da var tabii ki bu ürkütücü olmasının. Şimdi yapılan araştırmalar özellikle eşine şiddet uygulamış, e, onu öldürmüş e, şahıslar üzerinde, hükümler üzerinde yapılan araştırmalara sorulduğunda hani neden öldürdün diye yüzde kırkı birinci olarak namus için diyor. Evet. Yani namus hani tabii ki çok güzel anlamı itibariyle bizleri cem ifade olarak gerçekten güzel bir kelime ve anlamı da öyle ama e, özellikle kadına şiddet, evet. Şimdi, kadına karşı ayrımcılıkta hı. namus üzerinden, gelenek üzerinden, töre evet. üzerinden bu kisveyle kadına şiddet uygulanıyor. E, yani Hanım, bu noktada evet. sorunlu bir kelime. Evet ama meselemiz şu anda namusun tanımının ne olduğu değil daha çok bu mahalle, mahallenin devreye girmesi meselesi. Bu konuda... Biraz önce konuştuğumuz meseleye siz nasıl bakıyorsunuz ben onu merak etmek istiyorum. Yani şu ana kadar pek çok işte kampanyalar yürütüldü, düzenlemeler yapıldı, yargıla, yargıçlar için, yargı mensupları için yaptırımlar getirildi, ceza düzen, ceza, ceza kanunda düzenlemeler yapıldı vesaire vesaire vesaire. Şimdi deniliyor ki.
ki bu mahalleliye de bir yükümlülük getirilsin. Yani komşusunun dövüldüğünü duyan diğer komşu devreye girsin. Bu öneriye siz nasıl bakıyorsunuz? Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Şirin Hanım buna bir engelimiz mi var? Yani buna gerek yasal anlamda tam tersi. Yani ihbar, bildirme yükümlülüğü var ya yani yasal anlamda. E, yasalardaki değişikliklerle bu hak zaten var. Yani şikayetçi olabiliyor. Buna engel bir şey mi var? Hmm. Yani bu mahallelik kültürü dediğimiz komşuluk kültürü. Mahallelik demeyeceğim bu. Komşuluk, insan olma onuru diyeceğim. Mahalle onuru diye bir şey olmaz. İnsan olma onuru olur. Hmm. Bu Allah aşkına yok muydu bizde? Yani bugüne kadar yok muydu? Bu zaten hani bu girsin deyince olacak bir şey değil ki. Bu kültürel, geleneksel bir şey. Bu, bu bizim bizatide yaşadığımız şeyler. Ama mahallenin namusu derseniz siz ona farklı bir yere götürürsünüz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani namus kavramının özellikle bu alanda tehlikeli olduğu ve bunun üzerinden tam tersi olayların, şiddetin, cinayetlerin meşrulaştırdığını anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bu anlamda bakınca da hani bunun üzerinde bu kadar konuşmak yani sorunumuz tam da olarak buyken aslında. Yani biraz önce sizler de söylediniz. Uluslararası sözleşmeye ilk imza atanlardan biriyiz. Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin. Cedav gene önümüzde. Bakın 2012'de o kadar hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalıştık ki 8 Mart evet. 6284 konulu kanunumuzu. Evet. Yani şiddetin Peki. ve ayini korunması ile ilgili. Şimdi Peki, o günden bugüne bakıldığında bakıyoruz. Yani Evet, bir evet. değişiklik var mı diye maalesef yok, yok ama yani zihniyet... şiddeti engelleyememişiz. Evet. E şunu da şunu da evet, zihniyet değişikliğinin gerektiğini siz Buyurun. de söylüyorsunuz. Peki ben şunu merak ediyorum. Biraz önce e, İsmet Uçma e, e, Bey de e, daha farklı bir şekilde yorumladı. Dedi ki o eski mahallelik kültürünü getirirsek bunun faydası olur. Çünkü bizde kol kırılır, yen içinde kalır diye bir atasözü var. Kimse kimseye dokunmuyor, müziği açıyor. Aman bana ne ben karışmayayım diyor dedi. Bunun kırılmasını istiyoruz dedi. Ama siz bunun böyle bir durumun daha farklı kötü sonuçları olabileceğini düşünüyor musunuz? Eksileri neler olur? Artıları neler olur? Çok somut ta indir tabii indirgen ki şunu biliyorum. Yani tabii ki buyurun. Tabii ki düşünüyorum. Şöyle ki, şöyle ki mahallenin namusu kavramı Farklı bir kavram gerçekten. Bunu kim sağlayacak, nasıl sağlayacak? Biz gezi sürecinde gördük Sayın Recep Tayyip Erdoğan da gezi eylemcilerini mahallenin esnaflarına gönderme yapmıştı. Mahallenin esnafına havale etmişti onları. Yani mahallenin namusunu kim koruyacak, nasıl koruyacak, namusu kim neye göre belirleyecek, bunun tanımı ne olacak? Allah aşkına yani onun dışındaki kavramlar evet toplumsal duyarlılığı hassasiyetleri konuşabiliriz. İnsanlık onurunu konuşabiliriz. İnsanlık onuruna ne yapabiliriz de konuşabiliriz ama hani mahallenin namusu bu konuda çözüm müdür Allah aşkına? Yani göstergeler bu kadar ortadayken konuşacak bu kadar gerçek e, istatistiki bilgi var elimizde. Argümanımız var. Şiddetin nelere yol açtığını, şiddetin sebeplerine dair biz bunlar üzerinden gideceğimize yani mahallenin namusu eksildiği diye Kadınlar ölüyor diye ben hiçbir araştırmada görmedim işin açıkçası. Evet. Hani mahallelik kültürü bitti de ondan böyle oldu diye görmedim. Evet. Kadınlar o kadar yalnız ki bakın %11 kadın ancak e, kurumsal bir yere ya da işte sivil toplum kuruluşlarına başvurabiliyor. Ya da bir insana ailesine söyleyebiliyor. Başvuran aileler bile yani evine gönderiyor. O senin kocandır, döverdi, severdir diye. Hal böyleyken yani bu durumdayken, bu kadar korkutucu bir boyuttayken dönüp de hani bunun mahallenin tarafından çözüleceğini beklemek valla çok iyi niyetli olmak diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve bunu konuşmaktan da gerçekten üzüntü duyuyorum. Evet. Çünkü o kadar sorun var ki yani şu an bir kadın öldürülüyor. Her gün üç kadın şiddete uğruyor. Bunları konuşacağımız yere ve istatistikler elimizde var, veriler var, sebepleri var, çözüm önerileri var. Hani bunun bir zihniyet olduğu, zihinsel dönüşüme ihtiyacımız oldu. Tam da aslında İsmet Bey'in söylediği gibi bu katı cinsiyetçi rollerin, bu kalıp rollerin ve ayrımcı gelenek ve görenekleri uzaklaştıracak, dönüştürücü politikalara ihtiyacımız varken 
Hala bu deyimler, bu geleneksel söylemler üzerinden tartışmayı, konuşmayı çok üzücü, üzücü buluyorum işin evet. açıkçası. Ve sonuç alıcı da bulamıyorum. bulamıyorum. Yani böyle sonuç alabileceğimizi düşünmüyoruz. Çünkü namus kavramı evet. biz ağırlaştırıcı sebep olarak çıksın istiyoruz. Yani cinayetleri hafifletici bir sebep olmasın, haksız tahrik sayılmasın diye mücadele verirken. Şimdi bir de mahalleli namusunu, bu kavramı kadına şiddetle ortaya atmak gerçekten üzücü. Ee, gayri de samimi buluyorum işin açıkçası. Anladığım kadarıyla bu tartışma daha çok su kaldıracak ve sizin de belirttiğiniz gibi çok hassas boyutları var. Dolayısıyla sadece din üzerinden giderek çözmek tabii ki yöntemlerden bir tanesi. Ee, İsmet Bey'in ben o anlamda söylediğine katılıyorum. Yani imamların ve din adamlarının, din adına konuşanların zihniyetin değişmesi önemli. Ama sizin söylediğiniz çok önemli. Sonuçta yasalarda mevcut. Bu yasaların uygulanabilir hale gelmesi bile çok önemli adın olacaktır. Özellikle hukuk ve adalet verenlerin zihniyetinin değişmesi çok önemli olacaktır. Candan Hanım çok teşekkür ederim. Komisyonunuzda başarılar diliyorum. Umarım daha somut ve demokratik hukuk ben devleti içinde ediyorum. çözümlere ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağ olunuz katıldığınız için. 360 derece devam ediyor. Şimdi 360 derecede bu hafta çok tartıştılan, çok tartıştığımız konulara bakıyoruz. Tartışmalardan bir tanesi de Kobani'nin IŞİD'in elinden kurtarılması ve dolayısıyla biraz önce seyrettiğiniz sevinç gösterilerinin ortaya çıkmasıydı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan durdu ve şöyle dedi. Niye çifte telli oynuyorlar anlamıyorum. Günün sonunda gidip orayı yeniden yapılandıracak olan Türkiye. Bu sözlere de birçok kimse anlam veremedi. İŞİD'in elinden kurtulması Kobani tarafından ve Kobaniler tarafından heyecanla karşılanması, sevinçle karşılanması, e, bunun için e, sevinç gösteri yapılması çok önemli denildi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki tamam çifte telli oynamadılar ama halay çektiler. Şimdi bu meseleyi ve diğer meseleleri HDP Hakkar Milletvekili Adil Zozani ile konuşmak istiyorum. Adil Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu çifte telli ve halay meselesine siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Ee, yani e, ama niye seviniyorsunuz ki sonuçta orayı Türkiye yeniden yapılandıracak e, açıklamasını siz nasıl karşıladınız ya da nasıl değerlendirdiniz? Ee, Şirin Hanım, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sözünü tuttuğumuz yerden değerlendirmek durumunda kalıyor. Çünkü aynı cümle içerisinde bir birileriyle tezat değerlendirmeler pekala yapa, yapabiliyor. E, şimdi e, cümlenin başlangıcında e, birileri Kobani özgürleşti diye çifte telli oynuyor e, değerlendirmesine karşılık ben tam cümlemi hazırlamıştım. E, şöyle diyecektim, eğer biz Kobani'de... Ee, böyle bir zafere tanıklık etmemiş olsaydık e, YPG'nin e, kahramanları e, böyle bir zaferi bizlere e, yaşatmamış olsalardı e, Sayın Cumhurbaşkanı zil takıp oynayacak mıydı? Yani böyle tam bunu diyecektim ki öbür taraftan cümleyi kuruyor diyor ki e, efendim bunlar niye e, şey yapıyor, Kobani'yi yine inşa edecek olan biziz diyor. Bir önceki cümle yine tezat bir cümle. E, Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş Diyarbakır Kongresi'nde bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki TOKİ Somali'ye gideceğine Kobani daha yakındır. Kobani'de soydaşlarımız, bizim insanlarımız, komşularımız bu kadar büyük bir tahribat yaşadı. Bakın Türkiye sınırları içerisinde sadece Kobani'den yaklaşık 200 bin dolayında insan geldi burada yaşıyor, dönmek istiyor. Bunların e, yaşam koşullarını e, elverişli hale getirecek çalışmaları birlikte başlatalım. Bu nedenle de devlette bir çağrıda bulundu. E, kardeşlik elinizi uzatın dedi. E, Erdoğan e, hemen cevap veriyor. Diyor ki işte sevsinler bu aklınızı. Madem ki siz çifte telli oynuyordunuz o zaman gidin siz orada orayı inşa edin. E, elbette ki Kobani inşa edilecek. Yani... E, bu savaşı kazananlar kendi kentlerini de 
e, inşa edecekler. E, Sayın Erdoğan da bunu e, bilsin, müsteri olsun. Biz e, Sayın Erdoğan'dan bu konuda çok büyük bir beklenti içerisinde değiliz. Ama Rizeli kardeşlerimizden büyük bir beklenti içerisindeyiz. Türkiye'nin her tarafında yaşayan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bizim büyük bir beklentilerimiz var. Kobani'yi evet inşa etmemiz gerekiyor. Kobani e, hepimizin ortak sorunu. Herkes Kobani'nin inşasında bir şekilde katkıda bulunabilir. Herkesten Kobani için bir tuğla bekliyoruz. Herkes bir tuğla değerinde bir katkı sunsun. Kobani inşa edilir. Tokyo'ya ihtiyaç kalmayacaktır. Böylelikle Kobani'de yaşayan halkı da Tokyo'ya müşteri pozisyonuna sokmadan Kobani'yi inşa etme şansına kavuşmuş olacağız. Ama tabii ki bütün bunlar e, ayrı değerlendirilecek hususlardır Şirin Hanım. E, Sayın Erdoğan'ın e, çelişkili ifadelerini biz ayrı ayrı değerlendirebiliriz. E, tartışma konusu da yapabiliriz. Evet. Ama Sayın Erdoğan'ın Kobani üzerinden vermek istediği bir başka mesaj var. E, Sayın Erdoğan Kobani üzerinden e, saha siyasetine indiğini e, ifade ediyor. Sahada siyaset artık yapacağını söylüyor ve seçim startını verdi. Dün akşam e, TRT ekranlarından e, Sayın Erdoğan seçim startını verdi. Bugün de Kırşehir'de e, meydanlarda olduğunu ifade etti. Peki bir cumhurbaşkanı bunu mu yapar? E, Cumhurbaşkanı anayasada belirlenmiş yetkileri itibariyle e, bir cumhurbaşkanının yapacağı e, durum bu değildir. Hı hı. E, Sayın Erdoğan evet e, Türkiye'de tutumuyla birlikte sistemsel bir kaosun e, bütün emarelerini önümüze evet. koydu. Biz şu anda e, evet. Sayın Erdoğan şahsında e, Türkiye'de e, ciddi bir sistem kaosu yaşıyoruz. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hakikaten Kırşehir toplantısında herkesten oy istedi. Biliyorsunuz anayasayı değiştireceğiz. O yüzden oy istiyorum dedi. Normalde anayasa, mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerek ama zaten başkanlık sistemi yönünde ilerlediklerini ve onun da e, fiili olarak adımlarını attıklarını söylüyorlar. Şimdi normalde anayasa değişikliği için aslında sizin mecliste olmanız ve desteğiniz gerekiyor. Normal şartlarda ee, ya da işte CHP'nin MHP'nin destek vermesi gerekiyor. Ee, şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Öncelikle e, HDP ne yapacak sorusunu e, çok fazla insan soruyor. Her ne kadar dün e, ne oluyor programında Meral, e, Meral Hanım da bunu çok üstüne basa basarak söyledi ama e, e, Meral Beştaş yine de bir şekilde bugün tartışmalar dinmedi. İşte HDP'nin stratejisi yanlış, bireysel mi girecek, bağımsız mı girecek? AK Parti cephesinden çok fazla bu yönde yorum var. İşte e, barajın altında muhakkak kalacak, niye böyle yapıyorlar diye. Ben e, bu tartışmalara siz nasıl bir nokta koyuyorsunuz ya da nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Bu konuda e, bu tartışmayı açanlara cevabınız nedir? Bir değişiklik var mıdır? Ve ısrarla sizin parti değil de bağımsızlar olarak girmenizin e, e, konuşuluyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorunuza cevabı... E... İki boyutuyla vermek mümkündür e, Şirin Hanım. E, bir, Türkiye'de herkes e, halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin temsil ettiği siyaset anlayışının e, Türkiye siyaseti içerisinde olmazsa olmaz bir renk olduğunu görüyor ve mutlaka ama mutlaka e, parlamenter sistem içerisinde temsiliyetlerinin şu ya da bu oranda olması gerektiğini ifade ediyor. HDP'nin barajı aşacak aşmayacak tartışmasının sokakta bu kadar karşılık buluyor olmasının sebebi budur. İnsanlar HDP görüşünün parlamentoda olmasını bir güvence olarak görüyorlar. Ben bunu değerli buluyorum. Dolayısıyla bu soru niye bize soruluyor diyemeyeceğim. Bu sorunun bu sorunun soruluyor olması e, bizim açımızdan anlamlıdır. E, biz bunu anlam biçiyoruz. Ancak bu soruyu bize soran değerli vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Biz HDP olarak, HDP'li milletvekilleri olarak hayatımızı sırf milletvekili olalım diye e, inşa etmiş değiliz. Bütün gayemiz milletvekili olalım üzerine değildir. 
Biz Türkiye'de bir idealin peşinde koşan insanlarız. Siyasetçileriz. Ya her birimiz kendi yaşamında ateşte sınandı, birçok zorlukları, badireleri atlattı ve buraya geldik. Bu aşamadan itibaren Türkiye'de bize şu soru sorulursa daha anlamlı olur diye düşünüyoruz. Bütün medya organlarından, siz değerli gazeteci arkadaşlarımızdan beklentimiz şudur. HDP parti olarak seçime giriyor. HDP'nin Türkiye programı nedir? Bu sorunun bize sorulması anlamlı olur. Bu aşamadan sonra. Evet. Çünkü biz sadece parlamentoya gelelim. Şu ya da bu oran, sayıda milletvekili sayısıyla gelelim. Bir grup kuralım. Ve orada bir temsiliyetimiz olsun gayreti içerisinde olan insanlar değiliz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar elbette ki çok anlamlıdır. Ancak bundan sonra biz parlamentoda saksı görevini görmek istemiyoruz. Öyle ifade edeyim. Açık aleni bir şekilde ifade edeyim. Bunlar parlamentoda olsunlar, çoğunlukları olmasın ama bir renk olarak bulunsunlar. Muamelesi çekilmeye çalışıyor HDP'ye. HDP kimse kusura bakmasın. Bu evet. saksının içerisine girmez. HDP Türkiye vizyonunu ortaya koyan bir yeni bir siyasi görüştür. Alternatif bir siyasi görüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar milliyetçi muhafazakar eksen ile ulusalcı eksen arasında sıkışmış bir toplumsal tercih var. Türkiye'de sağa baktı, baktığınız zaman AKP zihniyeti, sola baktığınız zaman CHP zihniyeti ve Türkiye kamuoyu bu iki zihniyetten birine mecburmuş gibi bir algı yaratıldı. HDP işte bu çemberi kıran bir siyasi görüştür. Evet. Biz hayır Türkiye toplumu, Türkiye halkları bu iki seçeneğe mecbur değildir. Üçüncü yol vardır diye yola çıktık. HDP evet. bunu söylüyor. Ö örnek olarak MHP'yi değil de CHP'yi verdiğiniz beni şaşırttı Adil Bey. Dinliyoruz. Ee, e, örnek olarak CHP değil de MHP, MHP'yi değil de CHP'yi vermeniz şaşırttı çünkü e, buradan bilmiyorum en büyük e, e, e, belki de oy aldığınız için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip olarak CHP'yi mi görüyorsunuz bu seçimler dedi Hayır efendim MHP ile CHP arasında sadece bir harf, bir harf farkı var o nedenle ayrıca CHP'ye e, e, değinme gereği duyma, e, MHP'ye e, değinme gereği duymadım e, politikaları itibariyle elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görüşlerine değer verdiğimiz, değer atfettiğimiz çok sayıda e, siyasetçi arkadaşımız, dostumuz vardır. Ancak genel politik yaklaşımları itibariyle Türkiye'ye öngördükleri siyasi vizyon itibariyle CHP ile MHP arasında sadece bir harf fark vardır. Evet. Bu nedenle biz e, birbirinden ayrı olarak değerlendirmiyoruz. E, AKP'yi de bir format değerlendirdiği zaman kısmen içinde MHP'yi görebiliyor, görebiliyorsunuz. Dolayısıyla CHP de iktidarda olsa, AKP de iktidarda olsa kısmen MHP zaten iktidar ortağıdır. Evet. İkili bir bu durum, bu üç partinin mevcudiyeti bu ikili seçeneği ortadan kaldırmış. kaldırmış. Peki. Adil AKP Bey... bu ikili seçeneği bozan bir siyasi görüş olarak geldi ve e, iddiasını ortaya koyuyor. Evet. Şimdi bu söyledikleriniz son derece net. Dolayısıyla şu an itibariyle ve dün de zaten söylenmişti ama anlıyoruz ki bu konuda sizin herhangi bir tartışmanız, parti içinde tartışması yok. Dolayısıyla Ankara kulislerinde konuşulan e, sizin de belirttiğiniz gibi daha farklı siyasi hesapların uzantısı böyle diyorsunuz ve HDP parti olarak girecek. Şimdi biraz önce dediniz ki bize parti programımızı sorun. Bu arada enteresan bir açıklama da geldi. Aslında dikkat çekici diyelim. E, DTK eş başkanı Hatip Dicle'den geldi bugün ve dedi ki e, 21 Şubat'tan itibaren Bundan böyle e, manav etiketlerinden, belediye makbuzlarına, afişlerden, pankartlara kadar her şey iki dilli olacak. Ana diline sahip çık ya da ana dilini kullan kampanyası çerçevesinde bundan sonra Türkçe, Kürtçe iki dilde çalışmalara başlıyoruz dedi. Siz de Kürtçe e, eserler veren, e, yazılar, yazarlar yazan ve e, edebiyat yapan bir e, milletvekilisiniz aynı zamanda. Dolayısıyla ne diyorsunuz? E, bu sizin açınızdan da bu seçim sürecinin önemli bir adımını mı teşkil ediyor? Nasıl olacak? 
Hayır efendim biz dil kullanımını bir seçim sürecinin e, propaganda malzemesi olarak kullanmıyoruz. E, asla böyle bir anlam çıkarılmamalıdır. E, öteden beri e, Kürt halkının, halkının e, meşru demokratik bir talebiydi ve bu talep e, adım adım e, pratik anlamda e, karşılık e, karşılık buluyor. E, ayrıca Sayın Hatip Dicle'nin e, ifade ettiği talepler e, ve 21 Şubat Dünya e, Dil Günü'nde e, e, böyle bir çıkışın e, başlangıcının yapılacağını ifade etmiş olması e, yeni bir şey de değil işin aslında. E, Birçok belediyemizin tabelası zaten e, Kürtçe evet. ve Türkçe. Birçok şehrimizin e, girişinde e, Hırhat'ın yazısı yazılıyor. Yani bu e, ilk defa yapılmış bir şey değil. Bu yaygınlık kazanacak olan bir e, durumdur. E, adım adım evet e, halk e, yerel yönetimleriyle birlikte e, bu ihtiyacını karşılamaya dönük e, ortak adımları atacak. E, Demokratik Toplum Kongresi de bunun e, öncülüğünü yapıyor. Bunun örgütlenmesini e, gerçekleştiriyor evet. pratik sahada. Sayın Hatip Dicle'nin ifade evet. ettiği e, husus budur. Bu benim açımdan son derece e, evet. anlamlı ve değerli bir e, girişimdir. Bunun devamının gelmesi hem de e, Şirin Hanım e, hazır Sayın Başbakan da e, Kürtçe'ye heves e, ben de tam onu söyleyecektim sarmışken bu, bu de kendisi açısından da iyi olur. Evet ben de tam onu söyleyecektim Sayın Davutoğlu da Sayın açıkladı. Sayın Başbakan açısından da önemlidir. Yani <gülüyor> gittiği gittiği e, gittiği şehirlerin neresi olduğunu bu tabelalara tabelalardan okuyarak e, ne olduğunu görecektir, bilecektir. Hem Kürtçesinin pekiştirilmesi açısından da faydalı olur. Peki çok çok teşekkür ederiz Adil Zozani HDP Hakkari Milletvekili gündemdeki en hararetli tartışma yani HDP e, nasıl girecek tartışmasına e, noktayı koydu ve dedi ki bu konuda bizim bir fikir değişikliğimiz ya da geri adımımız söz konusu Şirin değildir Hanım, dedi. Şirin Hanım müsaadenizle son bir cümle eklemek istiyorum. E, buyurun. Kısacık buyurun. E, şimdi HDP 7 Haziran itibariyle... Evet. Türkiye'de yeni bir sürecin başlangıcını yapacaktır. Herkes 7 Haziran akşamı yeni bir Türkiye'yi görecektir. Sandıklar onu gösterecektir. Bu arada herkes soruyor bu HDP bu yüzden onu nereden bulacak diyor. Hükümet üyeleri de buldukları her fırsatta Elinde, ellerinin altındaki e, araştırma şirketlerini de e, kullanarak bir psikolojik baskı e, argümanını işleterek HDP'nin e, %10'un altında olduğunu göstermek suretiyle bu psikolojik baskı baskısını devam ettiriyor. Çünkü çok iyi biliyorlar HDP örneğin e, %10 barajını açtıktan e, açtırması durumunda e, şu anda kendilerinin e, Diyarbakır'daki milletvekili temsiliyeti e, çok çok daha aşağılara inecektir. Boş e, evet. yani işgal ettikleri koltuklardan kalkmak durumunda kalacaklardır. Bu bir. İkincisi e, HDP e, bakın sadece İstanbul'da HDP'nin e, AKP'de 1 milyon civarında ödünç oyu vardır. Bu seçimde bu e, borcumuzu geri alıyoruz. Bu ödünç oylarımızı geri alıyoruz. Sadece İstanbul'da AKP'den e, daha önceki e, Seçimlerde ödünç olarak giden 1 evet. milyon oyu HDP bu seçimlerde geri alacaktır. Peki. Çok çok teşekkür ederiz Adil Zozani. Geldiniz, katıldınız ve görüşlerinizi seyircilerimizle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bu görüntüler daha doğrusu bu dava bir dönem çok tartışılmıştı. Ee, bir AK Partili milletvekilinin oğlu e, polisleri bir kavga sonucunda bir takım polislere emniyet mensuplarını e, sizi sürdürürüm diye 
tehdit etmişti dava konusuna göre. 2012 senesinde oluyor bu. Daha sonrasında e, polislerle arasında e, çıkan tartışma davalık olmuştu. E, ve araya giren bir emniyet e, görevlisi de e, kendi ekibini yani polisleri kor korumuş ve siz polisleri emniyet mensuplarına Böyle tehdit savuramazsınız e, demişti ve sonuçta bütün bu taraflar davalık oldular mahkemeye gittiler ve bu mahkeme bu dava sonuçlandı. Sonuçta e, sizi sürdürürüm diyen milletvekilinin oğlu para cezasına çarptırıldı. Sürdürülük, sürdürülmekle tehdit edilen polis memuru da hapis cezası aldı gibi bir durum var. İsmail Saymaz konuğumuz e, onunla konuşacağız. Ve Ankara'da da Polis Akademisi öğretim üyesi Erkan Koca bizi bekliyor. Birazdan ona soracağız. Öncelikle İsmail Saymaz. Ne diyorsunuz bu davanın sonucuna? Ben de bugün polislere sordum. Hatta bir emniyet müdürüne sordum. Ne diyorsunuz bu davanın sonucuna diye. Birincisi emniyet müdüründen en düşük rütbeli polisine kadar bu kamu görevlerinin tamamı o manzaradan büyük utanç duyduklarını söylediler. Ee, Hangi manzaradan? Yani yani önce, sıraya, önce iki aşamalı tabii. Önce o görüntünün kendisi. Yani, Millet, milletvekilinin ö, tabii, oğlunun yani, önünde millet, sıraya dizilmiş polis Milletvekilinin memnunca. oğlu, danışmanı e, ve kantini işleten AKP'li İl Genel Meclisi'nin oğlu. Zaten kavga onlar arasında çıkıyor ilkin. Yani İl Genel Meclisi'nin oğlu emniyetin kantinini işletiyor. Aralarında sürtüşme çıkıyor. O bunun üzerine milletvekilinin oğlunu o da danışmanını çağırıyor böyle. Siyasal müdahalenin açık resmi. E, yani benim görüştüğüm komiserler ve polisler yani... Polisi ezen, aşağılayan e, ve iktidar adına e, onu kişiliksizleştiren bir davranış oldu ve utanç duyduklarını bundan çok rahatsız olduklarını da e, söylediler. Bu manzaranın da kendini zor duruma düşürdüklerini söylediler. O bakımdan polis teşkilatı e, yani hiyerarşik olarak bundan çok rahatsız olmuş. Bunu ifade ediyorlar. Karara da eleştirileri var çünkü aynı suçu işlemiştir aslında birbirlerine karşı. Yani tehdit suçu, tehdit ve e, yaralama teşebbüs gibi bir suç var orada. E, ya Dolayısıyla aynı suçta birinde... Yani milletvekilinin, e, söz konusu milletvekilinin, o, bir milletvekili oğlunun de, e, yaralamaya teşebbüsü var. İkisinin Ama de birbirine tehdidi var bir tehdidi kere. Var. Ve, e, bir darp meselesi var. Çünkü biri diyor ki iddiaya göre kan, kantini işleten AKP'li gelmesin gelmesin oldu diyor ki işte polise çıkar o kıyafetini ben sana gösteririm. O da ona karşılık veriyor. Aslında bir ağız dolaşıyor. Ama anladığımız kadarıyla birine para cezası, diğerine e, yani hapis cezası verilmesinin sebebi birinin kamu görevlisi olması. Yani ikisi arasındaki temel fark bu. Oysa ki aynı suç işlenmiş orada ve üstelik e, kantini işleten kişi burada buranın davanın tarafı ve dolayısıyla AKP'li milletvekilinin oğlunun arkadaşı olan kişi aslında kendisine ait olmayan bir başka yetkiyi kullanıyor. Yani bir milletvekilinin oğlunu getirtip onunla karakola gidip emniyet müdüründe yardımıyla polisleri sıraya dizerek bütün usullere aykırı bir mekanizma işletiyor. Normalde teşhis böyle yapılmaz. Yani teşhis işlemi, işlemi bizim bildiğimiz bir cam mekanın arkasında şüphelilerin hepsi de polis olmaz bazen sivil konur ve kişinin onu teşhis etmesi istenir. Ama burada emniyet, 4 yıl emniyet müdürüydü o Atay'ın ilçesi, 4 yıl emniyet müdürü geliyor polisleri dizdiriyor, itiraz edeni tehdit ediyor. Ee, söyleyin efendim diyor hangisi yaptı size? Yani bu polis teşkilatı için gerçekten rahatsız edici, onları aşağılayıcı bir durumdu. Şimdi e, diyelim Çıkan ki, karar da onlar açısından e, adil bir karar e, değil. Şöyle alsak meseleyi, diyelim ki gerçekten burada bir sivil vatandaş olsa, yani kantinci Osman olsa mesela evet. atıyorum, hiç bir siyasi bağlantısı olmayan ve böyle bir tartışma yaşanmış olsa ve bir kamu görevlisi onu tehdit etse, evet. o zaman belki hani kamu görevlilerinin görev kanunu çerçevesinde anlaşılabilir, denilebilir ki burada devlet haklı olarak ben seni... Barışı sağlaman için oraya koyuyorum evet. ya da e, huzuru sağlaman için oraya koyuyorum. Sen başkalarını tehdit edemezsin diyebilir bir polis memuruna. Evet. Ancak burada kafalığı karıştıran herhalde siyasi, nüfus siyasi kullanılması. nüfusun kullanılması Şimdi burada benzeri vakalar var. Örneğin e, Fatih'te e, Vatan Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde bir mağaza işleten kişi AKP Fatih Gençlik Kolları Başkanı'ydı. E, kendi siyasi kimliğini söylemediği için orada polis tarafından dövülmüştü mesela. O siyasi kimliğini hiç kullanmamıştı. Nüfus kullanmamıştı. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam bunlar 3-4 yıl önce başbakanın dünürü Sadık Bey gazeteci kendisi o da trafikte polise takılmıştı. Başbakanın dünürü, olmadı, dünürü olduğunu söylemediği için kötü muameleye maruz kalmıştı. Dolayısıyla buradaki fark nüfus farkı ve o arkadaşı olan milletvekilinin oğlunun nüfuzuna yararak emniyette sıra dışı bir uygulama çok olağanüstü bir uygulama evet. sağlıyor. Yani hiç kimseye nasip olmaz bir polis bir grup polise dizeceksiniz aralarında komiser de olacak. 3 ee, kişi kameralara çekilecek ve onları aşağılayarak e, teşhiste bulunacak. Tabi yurttaş gözünde de şöyle bir durum var. 
bunlar iktidar partisinin milletvekilinin oğlu ve arkadaşı diye bu yapılıyor. Normalde bir başka siyasi kimliğe mensup olsa ya da olmasa yani, uğrayacağı muhaneme böyle olmuyor. Kantinci böyle Osman olacak. olsaydı bu mesele Hayır. söz konusu olan bir para cezasından kurtulmaz herhalde. Beş hapis cezası tersi taraftan evet, işlerdi. Evet, evet, evet, evet. Hayır, şöyle olurdu zaten polise dava açılmazdı. Doğrudan e, ilgili kişi mahkum olurdu. Hep böyle olmuştur. Yani polis burada e, yani sıradan bir vatandaşı tartaklamış olsaydı polise hiçbir sorun olmayacaktı. Evet. Ama burada taraf Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup bir olduğu için polisten daha az ceza aldı. Polis mahkum edildi. E, Erkan Bey e, siz ne diyorsunuz bu görüntüler ve çıkan davanın çıkan sonucu e, için artık dava bitmiş ama bu polislerin dizilmesi meselesi yani bugünlerde o kadar çok farklı tarafıyla, boyutuyla, emniyet teşkilatının ve polisin toplum içindeki yerini konuşuyoruz ki. İlk bunu sorayım size ne diyeceksiniz? E, şimdi şöyle iyi akşamlar, iyi yayınlar öncelikle. E, ben İsmail saymaz kadar e, kötümser değilim e, polisin tavriyle ilgili e, noktada. Yani e, bu kişiler e, sıradan insanlar olsaydı e, mutlaka kaçınılmaz olarak e, adaletsiz ya da olumsuz bir tavırla karşılaşırlardı gibi bir peşin hükümden hareket etmemek gerektiğini ve polise güven duyarak her şeye rağmen hareket etmek gerektiğini düşünen biriyim. Şimdi burada iki şey var. Bir tanesi bu görüntülerdeki oluşan durum. Bir diğeri de eklenmesi gereken bu görüntülerin neden, ne şekilde ve niye kamuoyuna bu kadar yansıtıldığı ya da tırnak içerisinde sızdırıldığı meselesi var. Şimdi ben daha ziyade aslında e, olayın bu tarafının da konuşulması gerektiğini düşünüyorum ama sorunuza kısaca cevap vererek oraya belki geçebilirim. O da şu, e, teşhis diye bir uygulama var. E, teşhis illa camın arkasından mı olur yoksa bu şekilde mi olurun e, kararı öncelikle savcının haberi olduktan sonra e, durumun içeriğine göre e, oradaki emniyet müdürü ya da savcının talimatını yerine getiren kişi tarafından e, yere zamana duruma göre e, alınan bir kararla e, yapılan bir uygulama. E, buradaki olay e, çok büyük bir güvenlilik, e, güven e, sorunu yaratmadığı için belki böyle bir uygulamaya gitmiş ama her halükarda oradaki polis yöneticisinin e, burada bir e, hatasının olduğu, e, bunun bu şekilde yapılmamasını sağlaması gerektiği açık. E, burada bir tartışma yok. E, polislerin burada e, kısmen mağdur oldukları meselesi de çok açık. Fakat teşhis uygulaması var. Her zaman böyle mi olur, bu kadar e, sert mi geçer bu ilişki? Bu tartışılabilir şüphesiz. E, karşı taraftaki kişinin tavrı da bunda önemli. E, nüfuzunu ne kadar kullanıyor, kullanmıyor. Burada bir sorun durumu olduğu açık. Fakat bunun kamuoyunda bu kadar tartışılması ve önemli görünmesi de son derece önemli. Bu e, herkesin aslında e, şeffaf, halka adil davranan, ayrımcılık yapmayan, adalet arayışından yana bir polis teşkilatına sahip olma arzusunun son derece güçlü olduğunu Aynen öyle. Şimdi, Bu da benim açımdan önem arz ediyor. Tabii ki. Zaten mesele burada şu. E, e, polis belli konularda müdahale edebilir, yetkisini kullanabilir. Bu müdahalenin ne şekilde olması gerektiği, insan haklarına, bireysel haklara ne kadar uygun olması gerektiği ve en önemlisi polisin bir takım siyasi nedenlerle baskı alınıp alınmadığı meselemiz var. Bunu toplumsal olaylarda da bir gördük. Bir ekleyebilir miyim Erkan ee, Bunun tartışılıyor olması önemli. Yani İsmail mesela az önce da... Adil Zozani'nin oğlunun arkadaşı olsaydı aynı teşhis işlemi yapılabilir miydi? Buyurun. Yani BDP milletvekili Adil Zozani'nin e buna... oğlu darp edilmiş e... olsaydı aynı görüntü oluşur muydu? Aynı görüntü oluşur muydu? Buyurunuz. Şimdi şöyle bizim polis söz konusu olduğunda özellikle e, BDP eğer söz konusuysa e, Güneydoğu'da e, polis söz konusu olduğunda toplumsal hafızamızda çok kötü hatıralarımız var. Unutmak istediğimiz bir geçmiş var. E, fakat öte taraftan bugün yaşanan bir değişim var. Şimdi bu geçmişten hareketle bugünkü değişimi kaçırmamak gerekir. E, polis teşkilatı. Ee, o eskiden işte Beyaz Toroslu yıllardan başka bir yerde, başka bir yerde olmaya çalışıyor en azından. Böyle bir arzusu var, böyle bir çabası var. Ee, buna dönük bir takım uygulamalar var. Belki anlatabilirim soru olursa. Ee, dolayısıyla BDP'nin e, BDP bir yakını bu durumda olsaydı görebilirdi. Yani ha, hakikaten görebilirdi. Ee, polis bugünlerde dikkat ediyorsanız eğer çözüm süreci nedeniyle e, müdahale etmesi gereken durumlarda bile müdahale etmemekle de bir taraftan e, suçlanıyor. Fazla tolerans göstermekle, fazla iyi niyetli davranmakla, tırnak içerisinde söylüyorum tabii. E, bununla da suçlanıyor bir taraftan. Yani 
E, görebilir evet. de evet bunu bir Peki. E, tartışma argüman olarak da söylemiyorum. Yani inandığım için söylüyorum. Peki e, bu arada e, dünün yani iki günün haberiydi daha doğrusu e, malum e, Cizre'de ne oluyor sorusunu sormuştuk ve Hayri Vural'a e, ait olduğu ortaya çıktı. E, Nihat Kazanhan'ın e, 12 yaşındaki Hı. Nihat Kazanhan'ın e, nasıl vurulduğu e, araştırıldı ve aslında hükümetten kesinlikle polis değildir denmişti ama bir polise ait olduğu çıktı. Evet. Dolayısıyla ne diyorsunuz İsmail Sermaz? Aslında Sermaz tabii burada? biz Erkan Hoca ile beraber bir buçuk yıl önce Metropolis adlı polis şiddeti konulu bir belgeselde ikimizde vardık. Kendisi polis şiddetine ve işkence ve kötü muamele konusunda çok e, ufuk açı görüşlere sahiptir. O bakımdan bu konuda anlaşabiliriz Erkan Hoca ile. Şimdi Cizre meselesi bağıra çağıra gelen bir mesele. Bir kere bir buçuk iki ayda altı tane yurttaş hayatını kaybetmiş. Bunlar genç ve çocuk. Ve Cizre'de görevden alınan komisi, emniyet müdürünün yerine Hrant Dink e, e, cinayetinde şüpheli kamu görevlilerinden biri orayı, oraya çıkıp düzen versin de gönderildi. Gönderildikten bir gün sonra Ümit Kurt 16 yaşında. Gönderildiğinin 14. ikinci haftasında ise e, Nihat Kazanhan hayatını kaybetti. Ümit Kurt'un bir kere polis tarafından öldürüldü aşikar ancak kim tarafından öldürüldü bilinemiyor. Evet. Halen bulunamadı. Nihat Kazanan'la ilgili süreç daha trajik. Çünkü Nihat Kazanan'ın ölümünün ardından hemen İçişleri Bakanı ve Başbakan da o kesinlikle polis tarafından öldürülmemiştir dedi. Ve bizim envanterimizde böylesi e, Kazanan'ın ölümünde kullanılan mermi yoktur dedi. Şimdi anlaşıldı ki ilkin görüntüler çıktı. Görüntülerde polisin taş, yani en çok taş attığı söylenen çocuklara doğrudan ateş ettiği görülüyor. Çok ortada. Bir ikincisi diyor ki, e, e, polis memurun Mardin'den oraya gelmiş polis memurun kendisinin zimmetli av tüfeği yani av tüfeğinin bölgede kullanılıyor ilk defa duyuyorum av tüfeği müdahalelerde kullanılmaz ki yani hani envanterimiz yok dedi ya bakan hakikaten de yok peki av tüfeğinin orada ne işi var bu polis yani insan avlamaya mı çıkmış oraya yani çocuk avlamaya mı çıkmış nasıl av tüfeği olabilir ikincisi gariplikler birbirini izliyor şimdi bu envanterde yok e, geçenlerde de Diyarbakır Merke Hakkari Merkez'de Üç tane polis açığa alındı. Niye? Yola maytap attıkları için. Yani garip garip işler oluyor. Evet. Polisin yetkisi dahilinde midir maytap atmak? Maytap atmak gibi bir, hani maytap da envanterde olmadığına göre kime ve niye maytap atarlar? Av tüfeğine bir polis niye yanında bulundurur? Bu olsa olsa e, Cizre'de, Cizre'deki vakayı bütün bölgeye yayma amaçlı bir e, sabotaj olabilir. Ki nitekim İnsan Hakları Derneği henüz bu olaylar açığa çıkmadan 10 gün önce, 2 hafta önce bir rapor açıkladı. Cizre ile ilgili. Dedi ki yani burada şaibeli kamu görevlileri görevlendirilmemeli. Evet. Ve yurttaşlar bunun polis kayaklı olduğunu düşünüyor dedi. Bu da dikkate alınmadı ve şimdi biz öğreniyoruz ki maalesef polisin kurşunundan çıkmış polisin silahından çıkmış bir kurşunun hayatını kaybetti bu çocuk. Dolayısıyla birbirinden bağımsız gibi görünüyor Erkan Bey ama size son olarak sormak isterim. Şimdi polis nerede kimin hakkını koruyor? Ne zaman Polisin hakları nasıl şekilde korunuyor? Kim kimi koruyor? Kim kimin adaletini savunuyor? Polis kimin polisi sorusu iyice ne karışmış durumda. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuda son olarak? Ee, şöyle yani İsmail Saymaz da benim vicdanlı ve hakkaniyetli bulduğum bir gazeteci. Gerçekten anlaşabiliriz. Ee, şimdi şöyle e, o ölüm olayı e, son derece vahim bir olay tabii ama e, ne zaman yaşandı? Halkın demokratik Kongresi eş başkanı Atip Dicle'nin Öcalan'ın mesajını orada açıkladıktan hemen sonrasında yaşanan bir hadise. Mesaj ne diyordu? Sükunete davet ediyordu halka. Artık maskeli gösterilerin olmamasına, hendeklerin kapatılmasına, evet. bir daha kazılmamasına söyleyen mesajlar evet. taşıyordu. Ve bunun hemen arkasından oldu. Yani doğrudan doğruya aslında açık olan şey şu. Yani polis yapmıştır, başkası yapmıştır vesaire bu tartışmalar elbette evet. önemli. Üzerinde konuşmamız gereken ama şu da çok önemli. En az onun kadar önemli. E, belli ki çözüm süreciyle ilgili olarak e, bu sürecin e, başarıyla sürdürülmesini istemeyen bir kesim var. Ve bu kesimin e, bu kadar kırılgan ve manipüle etmeye açık e, bir olay bulduğunda kolaylıkla evet. kendi lehine kullanmaya çalışması söz konusu. E, bir başka konuda çok önemli altı çizilmesi gerekir polis açısından eğer tartışma yapacaksak. E, Güneydoğu'da meydana gelen toplumsal hadiselerle Türkiye'nin öteki yerlerinde meydana gelenler arasında ciddi farklılıklar var. Bölgede çalışan polislerin hemen size söylediği şey burada devlet ve karşı taraf gibi bir ilişki söz konusu değil. İki taraf arasında kolaylıkla çatışmaya dönüşebilecek son derece sıcak bir durum söz konusu oluyor çoğu zaman ve polis her durumda iki tarafın arasında kalmak gibi bir Evet. Ee, sorumlu durumla baş başa kalıyor. Fakat öte taraftan bizim toplumsal eylem polisliğimiz 
1980 sonrasında oluşturulan çevik kuvvet yapılanmasıyla son derece militer bir karakterde yapılan bir polislik. Türkiye'nin her yerinde olaylar farklı karakteristiklere evet. sahipken, farklı politik içeriklere sahipken e, her yerde tek tip bir polislik. O da militer, e, total bakan, herkesi aynı şey içerisinde değerlendirmeye yatkın, sorunlu yanlar taşıyan bir polislik. E, evet. Dolayısıyladır ki e, bu tür olaylarda çok hassas ve dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Erkan Bey çok çok teşekkür ederiz. İsmail Saymaz'a teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bu konuyu daha geniş bir şekilde konuşuruz, tartışırız. Polisin durumunu konuşmak gerekiyor. Çünkü bir de iş güvenlik yasamız var ki zaten polise inanılmaz yetkiler tanıyan. Belki tam da zamanıdır ne oluyor da uzun bir tartışma için sizi tekrar görmek isteyeceğiz stüdyolarımızda. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Teşekkür Bizi anlamlandırdınız. Bu çıkan davayı ve sonucunu polisler adına ve polisin durumunu konuştuk. Devam ediyoruz 360 dereceye. Sayın seyirciler üzerimde bir tişört var. Bu tişört çok önemli bir tişört. Bu tişörte sahip çıkmaya çağıracağız şimdi hepinizi. Neden önemli? Lale Bakır Ezel bize anlatacak. Hoş geldiniz. Barış için kadın girişimi üyesi. Ee, hemen vaktimiz çok fazla değil maalesef ama istedik ki bu tişört etrafında biraz buluşalım konuşalım. Ee, bu tişörtler neden yapıldı? Kimin için yapıldı? Ve neyi değiştirmeye çalışıyorsunuz? Çok teşekkürler öncelikle. Ee, Barış için kadın girişimi olarak biz geçen yıl e, Kurban Bayramı'nda 3 ve 7 Ekim tarihleri arasında Suruç'a gittik. E, biliyorsunuz o tarihlerde çalışmalar çok yoğunlaşmıştı. E, 130 kadın çeşitli e, kadın kurumlarından, e, siyasi partilerden, sendikalardan, e, kadın gruplarından kadınlar olarak gittik. E, ve bölgede gözlem ve temaslarda bulunduk. İhtiyaçlar neler onları tespit ettik. E, ve bölgedeki akut durumu gördükten sonra geriye döndüğümüzde ne yapabiliriz biz diye. Çok kısa akut durum neydi? Nasıl bir tabloydu? Ş şöyle bir tabloydu. Biz dört gün boyunca aslında sınırda kaldık. Çünkü henüz sınırdaki köyler boşaltılmamıştı. Ee, ve e, ilk gelenler ağırlıklı olarak e, sınırdaki köylerde akrabalarının yanına yerleşmişlerdi. E, akrabalarının yanına yerleşemeyenler ise e, Suruç merkezde e, ve de e, Urfa illerine doğru e, gö göç etmişlerdi. E, biz e, Suruç merkezdeki hem o arada da tabii ki yani savaşın kaçıncı günüydü? 15 günü evet. e, gibi bir süreydi ve e, bir taraftan da e, Türkiye'nin her tarafından e, de destek, maddi anlamda malzeme desteği geliyordu. Bu gittiğimiz süre içerisinde biz hem sınırdaki e, köylerde kalan kadınlarla e, temaslarda bunun görüşmeler yapıp duygularını, düşüncelerini geleceğe dair ne düşünüyorlar bunları öğrenme fırsatımız oldu. Hem aynı zamanda da depolarda e, gelen malzemelerin tasnifini e, bu dört günlük süre içerisinde yaptık ve çadır kentleri dolaştık. E, ve e, bahsettiğim akut durum böyle bir durumdu. Yani ben onu sizden şunu öğrenmek istiyorum. E, birazcık manzayı söylemek için şöyle dört madde sayarsanız nedir kadınların durumu orada? Şöyle söyleyeyim, e, iyi değil tabii ki. E, bir tarafıyla ya ihtiyaçların bir kere sınırı yok, onu söyleyebilirim. Çünkü e, gelenlerin çoğu kadın e, ve çocuklu kadınlar, e, özellikle yani genç olanlar hem kadın hem erkek fark etmiyor, orada savaşıyorlardı ve buraya gelenler daha çok çocuklu kadınlardı. Eve yaşlılardı. E, dolayısıyla e, çadırlarda kalmak yani Suruç'u öyle bir yer. Hayır Suruç'u merak etmeyin.
etmiyorum. Ben daha çok Ama yani kadınlar e, mesela çok fazla kamplarda işte ticavize uğrayan kadınlardan bahsettik. Çocukların açlığından bahsettik o dönem. Evet. Yani sizin de tespitleriniz bu yönde miydi? Hijyen malzemeleri yok, e, yıkanma imkanları yok. Bütün böyle bir çerçeveyi mi Evet gördünüz? aynen öyle. Ama çok açık söyleyeyim. Yani e, Suriye'den gelenlerle Kobani'den gelenler arasında bir fark vardı. Mesela işte bu tecavüzdür vesaire e, dair bizim gözlemlerimiz olmadı. Ama biliyoruz ki e, işte hani ezidi kadınlar geldi, ne halde geldiler bütün bunları hepimiz biliyoruz. E, ya da Suriye'den gelenlerin e, diğer e, evet. e, bölgelerden gelenlerin durumlarını biliyoruz. Ama özellikle ben... E, Komandiden gelenler için bunu söyleyemeyeceğim. Peki. Bizim gözlemlerimiz sonucu. Şimdi bu tişörtü alanlar neye yardım etmiş olacaklar? Şu, e, biz e, bütün ihtiyaçları tabii ki e, bir savaş esnasında bütün ihtiyaçları karşılamak istersiniz. Herkes için kadın, erkek, çocuk fark etmiyor. Ama bizim biz e, hem bir kadın çalışması yaptığımız için hem gücümüz buna yettiği için biz aslında dikkati kadınlara çektik ve çocuklara çekmek istiyoruz. Ve dedik ki e, paylaşmaya ben de varım diyorsanız bunlardan elde edilecek gelirle kadınlara hijyen malzemesi çocuklara da mama alınacaktır. E, ve kampanyayı böyle başlattık. Bu kampanyanın tasarımlarına 6 tane kadın tasarımcı bir araya gelerek tasarladılar. E, ve ilk e, sonra bir imza kampanyası biliyorsunuz yaptı. Evet. O imza kampanyasına da işte, e, yazarlar e, destek oldu. Evet. Ece Temel Kur'an Kur var Şebnem İşi Güzel var, Seray Şahiner var ve Viyat, Viyat Kanetli vardı. E, nereden bulacak? Işte. Bu tişört almak isteyenler nereden bulacak? E, Mephisto ve Clandestino Akademik Kitap Evi e, şu anda dağıtımını yaptığımız ya da satışını yapan yerler. Ama bu çok sınırlı biliyoruz. Aslında bu kampanyaya destek vermek isteyen İstanbul'un dışında çok insanlar var. Bizi arıyorlar çünkü. Ee, biz aslında İstanbul'un dışındaki illerden biz bunu mağazamızda, e, kitap evinde, şurada satabiliriz e, diyenlere yani. buradan da çağrı yapıyorum. Lütfen bizi arasınlar. Şimdi kadınların durumu gerçekten e, Suriye'den gelenler açısından hakikaten çok çok zor. O da ayrı bir mesele. Kadın örgütleri olarak oraya muhakkak muhakkak büyük yardım gitmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi esas tecavüz olayları en çok Suriyelilerin e, kamplarında da olduğu söyleniyor. Ama daha önemlisi sokaklarımızdalar, evet, kız çocukları çalıştırılıyor, öyle. kadınlara tecavüz ediliyor. Suruç'tan gelenlerin sizin söylediğiniz gibi yardım malzemesine, giysiye, e, hijyenik malzemeye, ilaca, çocukların da mamaya ihtiyacı var. Buna destek vermek isteyenleri bu tişörtleri ve fistodan ve nereden dediniz? Klandestino, Kla Klandestino mağazalarından. mağazalarından temin edebiliyorlar. Ama en önemlisi e, Lale Hanım da söylediği gibi bu tişörtlere... E, yer açmak isteyenleri de destekle. Evet. Size ulaşabilecekleri evet. bir internet sitesi var mı? Evet var. E, www.barışçinkadingelişimi.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Nokta com'dan. Evet. Barış için e, pardon e, ne diyoruz? E, paylaşmaya ben, ben de, de varım. varım. E, tişörtlerini almak için Barış için kadingirişimi.com internet sitesinden de desteğinizi sağlayabiliyorsunuz. E, gerçekten e, kadınlara Şiddet demiştik, öyle başlamıştık 360 dereceye. Kadınlara destek diyerek bitirelim. Çok önemli, komşumuzdan gelen kadınlar, Kobani'den gelen kadınlar, Suruç'ta bulunan Aynen. kadınlar, kamplardaki kadınları lütfen unutmayın. Ee, ve siz de bir e, el vermiş olun. Çok teşekkür ederiz ben geldiniz teşekkür katıldığınız ediyorum. için. E, bu tişörtle veda edeceğim size ama ne zaman reklamlardan sonra bizden ayrılmayın lütfen. Evet ağırlıklı olarak kadınları, kadına yönelik şiddeti ve ihtiyacı olan kadınları konuştuk 360 derecede. Bizden bu kadar. 360 dereceyi bitiriyoruz. Sırada Taha Akyol'la Eris Doğrusu var. İyi akşamlar efendim.